హాయ్ లెవరి వన్ వెల్కమ్ టు విఎస్పి యూనిటీ సో ఈ వీడియోలో మనం ఏం తెలుసుకుందామంటే వెక్టా సస్పేస్ అంటే ఏంటి సో విఎస్పి యూనిటీకి ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి వీడియోని ఎండ్ వరకు చూసే ప్రయత్నం చేయండి ఇక్కడ వెక్టా సస్పేస్ గురించి ఇది సెమ్ ఫైవ్ లీనియర్ ఆల్జిబ్రాకి సంబంధించిన క్లాస్ సెమ్ ఫైవ్ లీనియర్ ఆల్జిబ్రా మ్యాథమెటిక్స్ సో ఇక్కడ మనం వెక్టా సస్పేస్ డెఫినేషన్ని తెలుసుకుందాం ఈ వెక్టా సస్పేస్ పైన ఒక తీరం ప్రూఫ్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం తీరం అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం ఇది ఆల్రెడీ మనకు ఓయు వాళ్ళకు చాలాసార్లు రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ అనమాట సో వీడియోని ఎండ్ వరకు చూసే ప్రయత్నం చేయండి ముందు వెక్టా సస్పేస్ అంటే ఏంటి డెఫినేషన్ చూద్దాం ఏ సబ్సెట్ హెచ్ ఆఫ్ ఏ వెక్టా స్పేస్ వి ఈజ్ కాల్ ఏ సస్పేస్ ఆఫ్ వి ఇఫ్ ఇట్ సాటిస్ఫైస్ ది ఫాలోయింగ్ త్రీ కండిషన్స్ ఓకేనా అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఈ త్రీ కండిషన్స్ని సాటిస్ఫై చేస్తే ఆ సబ్ ఆ సబ్సెట్ని ఏమంటాం వెక్టా స్పేస్ అంటాం వెక్టార్ సబ్స్పేస్ అంటాం ఓకేనా ఆ త్రీ కండిషన్స్ ఏంటో చూద్దాం ద జీరో వెక్టార్ ఆఫ్ వి ఇన్ ఈజ్ ఇన్ హెచ్ అంటే వి అనే వెక్టార్ స్పేస్లో ఉన్న జీరో వెక్టార్ హెచ్లో కూడా ఉండాలి ఫస్ట్ కండిషన్ జీరో ఈజ్ ద సస్పేస్ ఆఫ్ ఎవ్రీ స్పేస్ అనమాట జీరో అనేది ప్రతి స్పేస్కి సబ్స్పేస్ అవుతుంది వెక్టార్ స్పేస్కి అదేవిధంగా సబ్సెట్ కూడా అవుతుంది నల్ సెట్ ఈజ్ ఎ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ సెట్ సో అదేవిధంగా నల్ సెట్ ఈజ్ ఎ నల్ స్పేస్ ఈజ్ ఎ సబ్స్పేస్ ఆఫ్ ఎవ్రీ స్పేస్ అనమాట అంటే జీరో వెక్టార్ అనేది ప్రతి స్పేస్ సబ్స్పేస్కి వెక్టార్ స్పేస్కి సబ్ స్పేస్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఇది నెక్స్ట్ ఏం ప్రూవ్ చేయాలంటే హెచ్ అనేది వెక్టార్ సబ్స్పేస్ అని ప్రూవ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ కండిషన్ ఏమి ఉండాలి జీరో వెక్టార్ ఉండాలి అందులో సెకండ్ది ఏమి ఉండాలంటే హెచ్ ఈజ్ ఏ క్లోజ్డ్ అండర్ వెక్టార్ అడిషన్లు ఉండాలి అంటే క్లోజర్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై చేయాలి అండర్ మల్టీ అండర్ అడిషన్ అండర్ మల్టిప్లికేషన్ కూడా ఓకేనా హెచ్ అనేది వెక్టార్ సస్పేస్ కావాలి అంటే జీరో వెక్టార్ ఉండాలి అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఐడెంటిటీ ఉండాలి అండర్ ఐడి అడిషన్ ఐడెంటిటీ ఉండాలి తర్వాత అండర్ అడిషన్ క్లోజర్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై చేయాలి అదేవిధంగా అండర్ మల్టిప్లికేషన్ క్లోజర్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై చేయాలి ఈ త్రీ కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేస్తే ఆ వెక్టార్ స్పేస్ని వెక్టార్ సస్పేస్ అని కూడా అంటారు అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఒక ప్రాబ్లం ఉంది కింద తీరం ఉంది డెఫినేషన్ కూడా అడిగే అవకాశం ఉంది డిఫైన్ వెక్టార్ సస్పేస్ అని సో ఈ డెఫినేషన్ రాసి సరిపోతుంది అనమాట ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వచ్చినట్లయితే గీ ఇవెన్ వి వన్ వి టూ ఇన్ ఏ వెక్టార్ స్పేస్ వి అండ్ లెట్ హెచ్ ఈజ్ కూడా స్పాన్ ఆఫ్ వి వన్ కామా వి టూ షో దాట్ హెచ్ ఈజ్ ఏ సస్పేస్ ఆఫ్ వి అని ప్రూవ్ చేయమంటుండు ఓకేనా ఏమంటుండు వి వన్ వి టూ అనేవి రెండు వెక్టార్ స్పేస్లు అయితే వీలో హెచ్ ఈజ్ కూడా స్పాన్ ఆఫ్ వి వన్ వి టూ అనేది ఇచ్చిండు నా హెచ్ ఈజ్ ఏ సస్పేస్ ఆఫ్ వి అని ప్రూవ్ చేయమంటుండు అంటే స్పాన్ ఆఫ్ వి వన్ వి టూ అనేది ఈ వి అనే వెక్టార్కి వెక్టార్ స్పేస్కి సస్పేస్ అవుతుందని ప్రూవ్ చేయాలి అంటే ఈ హెచ్ అనేది ఇందులో హెచ్లో జీరో వెక్టార్ ఉంటుందని ప్రూవ్ చేయాలి ఈ వి వన్ వి టూతో ఫా విధంగా లీనియర్ కాంబినేషన్లో ఉండే వెక్టాన్ని తీసుకొని క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అండర్ అడిషన్ ప్రూవ్ చేయాలి క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అండర్ మల్టిప్లికేషన్ ప్రూవ్ చేయాలి ఓకేనా ఈ త్రీ కండిషన్స్ని ప్రూవ్ చేస్తే హెచ్ అనేది సస్పేస్ అవుతుంది వీకి సో ఫస్ట్ కండిషన్ చూద్దాం మనం ఆల్రెడీ చెప్పినాం జీరో వెక్టార్ ఈజ్ ఏ సస్పేస్ ఆఫ్ ఎవ్రీ వెక్టార్ ఇప్పుడు మన లీనియర్ కాంబినేషన్ రాయాలి జీరోని సో చూద్దాం ద జీరో వెక్టార్ ఈజ్ ఇన్ హెచ్ ఓకే హెచ్లో జీరో వెక్టార్ ఉంది అంటున్నాం జీరో వెక్టార్ హెచ్లో ఉందంటే హెచ్ అనేది నార్మల్గా వెక్టార్ ఇవ్వలేడు స్పానింగ్ సెట్ ఇచ్చిండు స్పాన్ ఆఫ్ వి వన్ కామా వి టూ అన్నాడు అంటే జీరోని జీరో ఇంటూ వి వన్ ప్లస్ జీరో ఇంటూ వి టూ రాయచ్చు అంటే జీరోని హెచ్ అనే సస్పేస్లో ఈ స్పానింగ్ సెట్ ఆఫ్ హెచ్ వి వన్ కామా వి టూలో లీనియర్ కాంబినేషన్లో రాయడానికి వస్తుంది అంటే జీరో అనేది హెచ్లో ఉంది జీరో అనేది హెచ్లో ఉంది అంటే మన సస్పేస్లో ఫస్ట్ కండిషన్ ప్రూవ్ అయ్యింది ఓకేనా ఇంకే సింపుల్ జీరోని హెచ్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ లాగా రాయాలి హెచ్లో ఎలిమెంట్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి స్పానింగ్ సెట్ ఆఫ్ వి వన్ కామా వి టూ ఉంది స్పానింగ్ సెట్ ఆఫ్ వి వన్ కామా వి టూ అంటే ఏం లేదు 
జస్ట్ లీనియర్ కాంబినేషన్లో రాయడం అంతే ఇక్కడ జీరో జీరో అనేవి స్కేలర్స్ అనమాట జీరోని జీరో ఇంటూ వీ వన్ జీరో ఇంటూ వీ టూ రాసినాం అంటే జీరోని లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ వీ వన్ కామ వీ టూగా రాయడానికి వస్తుంది కాబట్టి జీరో ఈజ్ ఏ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ హెచ్ అంటాం సో ఇది ఫస్ట్ కండిషన్ ప్రూవ్ అయింది నా కమింగ్ టు సెకండ్ కండిషన్ సెకండ్ క్లోజర్ అండర్ అడిషన్ ప్రూవ్ చేయాలి అన్నాం సో క్లోజర్ అండర్ అడిషన్ ఏంటి లెట్ యూ కామ వీ బి ఎనీ టు ఆర్బిటరీ వెక్టాస్ ఇన్ హెచ్ దెన్ యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ వన్ వీ వన్ ప్లస్ ఎస్ టూ వీ టూ రెండు ఎందుకు తీసుకున్నాం క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అండర్ అడిషన్ ఏంటి అసలు ఏవైనా టూ ఎలిమెంట్స్ అనేది ఏదైనా నంబర్ సిస్టంలో తీసుకుంటే యూ కామ వీ దాని అడిషన్ కూడా అదే నంబర్ సిస్టంలో ఉండాలి ఇది జనరల్ ప్రాపర్టీ యూ హెచ్లో వీ హెచ్లో తీసుకుంటే యూ ప్లస్ హెచ్ వీ కూడా హెచ్లో ఉందనుకోండి అప్పుడు ఏమంటాం యూ ప్లస్ వీ ఈజ్ ఎ క్లోజర్ అండర్ హెచ్ అని చెప్పొచ్చు సో అందుకోసం మనం ఇక్కడ రెండు వెక్టాస్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం యూ కామా వీ బి ఎనీ టు ఆర్బిటరీ వెక్టాస్ ఇన్ హెచ్ హెచ్లో యూ కామా వీ రెండు తీసుకుంటున్నాం కానీ హెచ్లో ఎలిమెంట్స్ ఏ విధంగా ఉండాలి లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ వీ వన్ వీ టూలో ఉండాలి అందుకే యూని యూ హెచ్లో ఉంది కాబట్టి యూని ఎస్ వన్ వి ప్లస్ వీ వన్ ఎస్ వన్ వీ వన్ ప్లస్ ఎస్ టూ వీ టూ అని లీనియర్ కాంబినేషన్లో రాస్తున్నాం అదేవిధంగా వీ కూడా హెచ్లోనే ఉంది అంటే వీని వీ వన్ వీ టూ లీనియర్ కాంబినేషన్లో టీ వన్ వీ వన్ ప్లస్ టీ టూ వీ టూగా రాస్తున్నాం ఇక్కడ ఎస్ వన్ ఎస్ టూ వీ వన్ వీ టూ అనేవి ఏంటి సార్ అంటే స్కేల్ ఆర్ మల్టిపుల్స్ అనమాట అంటే ఇట్లా ఎందుకు రాస్తున్నాం సార్ అసలు ఇది ఎందుకు రాస్ రాయాల్సి వచ్చింది అంటే వీ వన్ యూ వీలు అనేవి హెచ్లో ఉన్నాయి అంటున్నాం హెచ్లో ఎలిమెంట్స్ ఏ విధంగా ఉండాలి స్పాన్ ఆఫ్ వీ వన్ వీ టూ ఉండాలి స్పాన్ ఆఫ్ వీ వన్ వీ టూ అంటే ఏంటి లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ వీ వన్ కామ వీ టూ లీనియర్ కాంబినేషన్ రాయాలంటే ఏమి ఉండాలి స్కేల్ ఆర్ మల్టిపుల్స్ ఉండాలి ఆ స్కేల్ ఆర్ మల్టిపుల్స్ని కన్సిడర్ చేసుకొని లీనియర్ కాంబినేషన్లో రాస్తున్నాం సో ఇవి ఒకటే ఎలిమెంట్ సింగిల్ ఎలిమెంట్ అనమాట ఇది ఎక్కడ ఉంది హెచ్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఓకేనా ఇప్పుడు యూ వీ హెచ్లో ఉంటే యూ ప్లస్ వీ కూడా హెచ్లో ఉందని ప్రూవ్ చేయాలి సో యూ ప్లస్ వీ చేద్దాం యూ ప్లస్ వీ రాసినాం యూ ప్లస్ వీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ వన్ వీ వన్ ప్లస్ ఎస్ టూ వీ టూ ప్లస్ టీ వన్ వీ వన్ ప్లస్ టీ టూ వీ టూ రాసినాం ఇప్పుడు బ్రాకెట్స్ని రిమూవ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఇక్కడ వీ వన్ కామాన్ తీసుకుంటే ఎస్ వన్ ప్లస్ టీ వన్ ఇంటూ వీ వన్ ప్లస్ ఎస్ టూ ప్లస్ టీ టూ ఇంటూ వీ టూగా రాయడం జరిగింది సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూడండి ఎస్ వన్ వీ వన్ ఒకటే ఎలిమెంట్ అనుకుందాం ఏదైనా ఓకే క్యాపిటల్ ఏ అనుకోండి ఏ వీ వన్ ప్లస్ దీని బి అనుకుందాం ప్లస్ బి వీ టూ ఓకేనా వీ వన్ వీ టూ అనేవి హెచ్లో ఉన్న స్పాన్ ఇక్కడ ఏ బి అనేవి స్కేలర్స్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఫైనల్గా ఇక్కడ వచ్చింది ఏ విధంగా ఉంది స్పాన్ ఆఫ్ వీ వన్ కామా వీ టూ ఉంది స్పాన్ ఆఫ్ వీ వన్ కామా వీ టూ ఎక్కడ ఉంది హెచ్లో ఉంది అంటే యూ ప్లస్ వీ కూడా హెచ్లో ఉన్నట్టు సో ఇది స్పాన్ ఆఫ్ వీ వన్ కామా వీ టూ అంటే దిస్ బిలాంగ్స్ టు హెచ్ ఆర్హెచ్ఎస్ బిలాంగ్స్ టు హెచ్ మీన్స్ ఎల్హెచ్ఎస్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు హెచ్ అంటే యూ ప్లస్ వీ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు హెచ్ అనమాట దేర్ ఫోర్ హెచ్ ఈజ్ క్లోజ్డ్ అండర్ అడిషన్ వెక్టర్ అడిషన్ సో రెండు ప్రాపర్టీస్ని ప్రూవ్ చేసినాం నా కమింగ్ టు థర్డ్ ప్రాపర్టీ థర్డ్ ప్రాపర్టీ ఏమన్నాం మల్టిప్లికేషన్లో స్కేలర్ ప్రాపర్టీని ప్రూవ్ చేయడం అంతే ఓకే మల్టిప్లికేషన్లో క్లోజర్ ప్రాపర్టీని ప్రూవ్ చేయడం ఓకేనా నా మల్టిప్లికేషన్లో స్కేలర్ ప్రాపర్టీ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఏ కామా బి బిలాన్స్ టు ఏదైనా ఒక నెంబర్ సిస్టంలో తీసుకుంటే దాని ప్రోడక్ట్ కూడా అదే నెంబర్ సిస్టంలో ఉండాలి దీని ఏమంటాం అండర్ మల్టిప్లికేషన్ క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అంటాం రైట్ చూద్దాం ఫర్ ఎ స్కేలర్ సి ఒక సి అనే ఒక స్కేలర్ తీసుకుందాం యూ అనేది ఆల్రెడీ వెక్టర్ మనం పైన కన్సిడర్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఏమి ఉండాలి సి అనేది హెచ్లో ఉంది ఒక స్కేలర్ ఓకేనా ఏదో ఒక స్కేలర్ తీసుకున్నాం స్కేలర్ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి కాబట్టి సి తీసుకున్నాం ఇప్పుడు యు అనేది హెచ్లో ఉంది అంటే ఇప్పుడు సియు కూడా హెచ్లో ఉందని ప్రూవ్ చేసినట్లయితే క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అండర్ మల్టిప్లికేషన్ కూడా ప్రూవ్ చేసినట్టు అవుతుంది ఓకే ఫర్ ఎ స్కేలర్ సి నౌ యూ హ్యావ్ టు షో సియు సియు ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు హెచ్ అని ప్రూవ్ చేస్తే అయిపోతుంది సియు యు అంటే ఎస్ వన్ వీ వన్ ప్లస్ ఎస్ టూ వీ టూ సో లోపల మల్టిప్లై చేద్దాం దీన్ని సి ఎస్ వన్ వీ వన్ ప్లస్ సి ఎస్ టూ వీ టూ సిఎస్ వన్ బ్రాకెట్లో రాసి వీ వన్ బయట రాస్తున్నాం సిఎస్ టూ బ్రాకెట్లో రాసి వీ టూ బయట రాస్తున్నాం సో
స్పాన్ ఆఫ్ వీ వన్ కామా వీ టూ అంటే లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ వీ వన్ వీ టూ ఉండాలి సో లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ వీ వన్ వీ టూ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఈ ఆర్హెచ్ఎస్ అనేది ఈ ఆర్హెచ్ఎస్ అనేది ఎక్కడ ఉన్నట్టు హెచ్లో ఉన్నట్టు బిలాంగ్స్ టు హెచ్ అనమాట ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు హెచ్ ఆర్హెచ్ఎస్ దెన్ ఎల్హెచ్ఎస్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు హెచ్ ఓకే ఇది సిఇయు బిలాంగ్స్ టు హెచ్ అయింది అంటే హెచ్ ఈజ్ క్లోజ్డ్ అండర్ స్కేల్ ఆర్ మల్టిప్లికేషన్ అని ప్రూవ్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా ఫస్ట్ది జీరో బిలాంగ్స్ టు హెచ్ అని ప్రూవ్ చేసినాం ఓకేనా తర్వాత యు ప్లస్ వి ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు హెచ్ అని ప్రూవ్ చేసినాం క్లోజర్ అండర్ అడిషన్ ఇప్పుడు సిఇయు బిలాంగ్స్ టు హెచ్ అని ప్రూవ్ చేసినాం క్లోజర్ అండర్ మల్టిప్లికేషన్ ఓకే ఈ త్రీ ప్రాపర్టీస్ని సాటిస్ఫై చేస్తే ఈ హెచ్ని ఏమంటాం అన్నాం వెక్టార్ సస్పేస్ అన్నాం ఓకే రైట్ దేర్ ఫోర్ హెచ్ ఈజ్ ఎ సస్పేస్ ఆఫ్ వి వి అనే వెక్టార్కి హెచ్ అనేది సబ్స్పేస్ అయ్యింది ఎందుకంటే త్రీ కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేసింది కాబట్టి ఐ హోప్ ఆల్ యూ అండర్స్టాండ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఎవరన్నా మన ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ నైస